வணக்கம் பிரேத பரிசோதனை பற்றி நாம் அரசல் புரசலாக கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் ஆனால் அந்த பரிசோதனையின் போது என்ன நடக்கிறது என்பது உங்களுக்கு தெரியுமா இதோ போஸ்ட்மார்ட்டம் பற்றிய எங்களின் மூன்று நிமிட வீடியோ மரணத்தின் பின்னால் உள்ள புதிர்களை நீக்கக்கூடிய இடம்தான் பிரேத பரிசோதனை கூடம் இறப்பின் உண்மையான காரணம் தெரிந்து கொள்ள செய்யப்படுவதே பிரேத பரிசோதனை இது ஒரு சட்டம் சார்ந்த மருத்துவம் ஆகும் மனித உடல் சார்ந்த எந்த ஒரு குற்றத்திற்கும் பிரேத பரிசோதனை என்பது அவசியமாகும் மரணம் தொடர்பான ஒரு வழக்கிற்கு மருத்துவரின் பிரேத பரிசோதனை அறிக்கை என்பது ஒரு முக்கிய ஆவணமாகும் ஒரு தேர்ந்த மருத்துவர் பிரேதம் கிடத்தப்பட்டுள்ள மேஜையிலேயே மரணத்திற்கான காரணத்தினை கண்டுபிடித்துவிட முடியும் அவர் படித்த அறிவியல் மூலமாகவும் அவரின் அறிவு மற்றும் அனுபவத்தின் மூலமாகவும் மரணத்தின் உண்மையான காரணத்தினை அவரால் கண்டுபிடிக்க முடியும் பினவரையில் மருத்துவர்களுக்கு உதவியாக கீழ்நிலை பணியாளர்கள் இருப்பார்கள் அவர்கள் உதவியுடன் தான் மருத்துவர் கத்தியை கையாள்கிறார் பிரேத பரிசோதனை செய்யும் மருத்துவர் சடலத்தினை வெட்டி பார்த்து பரிசோதனையை மேற்கொள்ள வேண்டும் அப்போதுதான் மரணத்திற்கான உண்மையை அவர் ஆராய முடியும் பிரேத பரிசோதனையின் போது உடலில் உள்ள காயங்கள் வெளிப்புற தோற்றம் முதலில் மருத்துவரால் ஆராயப்படும் பின்பு உடலில் உள்ள கீரல்கள் நகக்காயங்கள் வெட்டுக்காயங்கள் காயத்தின் தன்மை அதன் ஆழம் ஆயுதத்தால் தாக்கப்பட்டால் அது உடலில் எந்த உள் உறுப்பை பாதித்துள்ளது மரணம் எதனால் ஏற்பட்டது மரணமடைந்த நேரம் ஆகியவற்றை மருத்துவர்கள் துல்லியமாக ஆராய்வார்கள் சந்தேக மரணம் விஷம் அருந்தியதால் ஏற்பட்ட மரணம் தற்கொலையின் பல்வேறு வகைகள் அது உண்மையிலேயே தற்கொலை தானா என்றும் மரணத்தின் காரணத்தை அவர்கள் கண்டுபிடிப்பார்கள் பின்பு உடலுக்குள் உள்ள இதயம் இறைப்பை ஈரல் நுரையீரல் சிறுநீரகங்கள் ஆகியவை வெட்டி எடுக்கப்படும் காவல்துறையினர் பிரேத கிடங்கில் பிணத்தை ஒப்புவிக்கும் போதே அவர்களின் விசாரணையை அறிக்கையாக மருத்துவரிடம் அளித்து விடுவார்கள் அவர்களின் அறிக்கையில் எந்த எந்த காரணங்களுக்காக இறந்திருக்கிறார் என்ற குறிப்புகள் இருக்கும் பரிசோதனை செய்யும் மருத்துவர் மரணம் பற்றி அவர்களிடம் சந்தேகம் எழுப்ப முடியும் மருத்துவர் என்பவர் வழக்கின் ஒரு முக்கிய சாட்சியும் ஆவார் அவர் நீதிமன்ற விசாரணையின் போது மரணத்திற்கான உடல் ரீதியான காரணங்களை தெரிவிக்க வேண்டும் அவர் தனது பரிசோதனையை கண்ட உடல் பற்றிய உண்மைகளை அறிவியல் ரீதியாக நீதிமன்றத்தில் சொல்ல வேண்டும் மரணத்தின் உண்மைக்கு நெருக்கமான காரணங்களை அவர் அனுபவத்தின் வாயிலாக சரியான நீதிக்காக நிலைநிறுத்த வேண்டும் சில பிரச்சனைக்குரிய வழக்குகளில் புகார்தாரர் விரும்பினால் பிரேத பரிசோதனையின் போது அவர் தரப்பிலிருந்து ஒரு தனியார் மருத்துவரையும் நியமிக்க முடியும் இன்று ஒரு புதிய தகவல் தெரிந்து கொண்டோம் இனி எங்கேயும் எப்போதும் அலர்ட்டாக இருப்போம் இது போன்ற விழிப்புணர்வு அளிக்கும் எங்கள் அலர்ட் வீடியோக்களை தொடர்ந்து நீங்கள் பார்க்க வேண்டுமா உடனே கீழே இருக்கும் ரெட் கலர் பட்டனை அழுத்தி சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் கூடவே அருகில் இருக்கும் பெல் பட்டனையும் அழுத்துங்கள்